Ano bang makbaong na dapat gawin ni Daisy para mabawi niya ang perang ibinigay niya sa mga tao na ako sa kanya na tutulungan siya makapagtrabaho sa ibang mansa? Nasa linya ng ating komunikasyon si Attorney Sylvester Mosing, dapat Chief ng Public Attorney's Office. Attorney Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, uh, Sir uh, Onin, at Apo, magandang po. hapon din po sa ating mga taga-pakinig. Apo, unang sa lahat, ano ka bang maaari natin tulog na maibibigay kay Daisy? Oh, masaklap nga ang uh, nangyari kay uh, Daisy. Apo. At uh, yan po naman ay uh, isang uh, tinatawag na illegal recruitment mm -hmm. yung uh, nangyari sa kanya. Kaya ang dapat niyang uh, gawin ay uh, mag-file o magreklamo ng illegal recruitment laban dito sa mga taong uh, ng uh, loko sa kanya. Mm -hmm. At dahil nga po itong illegal recruitment na ito ay isang criminal uh, offense Bukod sa makulong, mm -hmm. yung mga may kagagawan nito ay uh, uh, meron din po silang uh, civil liability na uh, yun po ay yung ibalik yung uh, pera na nakuha sa kanila kay Daisy. At bukod pa doon, pag napatunayan nga ay uh, kulong ang aabutin ng uh, uh, <coughs> mga akusado dito. Mm -hmm. At kung ito man ay uh, isang uh, recruitment agency, ay uh, matatanggalan din ng uh, lisensya itong uh, recruitment agency. Hmm. Actually, sir, bago, yung, ba bago ito uh, matanggalan ng lisensya, ano po, sinasabing nag-iisa lang yata itong kanyang uh, illegal recruiter, ano po. At ang panalagutan po ba ito ay tama ho ba sa Filipino Overseas Employment Administration lang? Opo, uh, ang uh, ahensyang uh, naatasan mm -hmm. na mag-asikaso nitong uh, tungkol sa illegal recruitment ay yung POEA. Apo. At uh, of course, dahil eh, ito nga ay criminal case, isa pa din po sa um, prosecution uh, sa prosecutor's office, mm -hmm. pero pwedeng eh, yung POEA mismo ang uh, mag-file nitong uh, uh, complaint against uh, the illegal recruiters. Mm -hmm. Meron pa raw itong pagkakautang si Daisy na 40,000 pesos dahil ito yung naibayin niya bilang placement fee di umano sa kanyang uh, sa kanyang recruiter. Ano po? Pagka ganyan, sir, ma, ma, may pag-asa pa ba bang mabawi yung uh, uh, pera na kanya nagastos? Ay... Uh... Dapat nga, uh, ano yan, immediate sana yan kung may paraan na uh, mabawi ka agad. Pero na, uh, gaya na nabanggit natin kanina, mm -hmm. pag nag-file ka naman ng uh, uh, kasong kriminal, yes, sir. ay uh, pag natapos na ito at uh, uh, na-convict, halimbawa itong mga illegal recruiters na ito, kasama na yung civil liability nila, mm -hmm na bayaran at ibalik yung perang uh, uh, nakuha kay uh, Daisy. Okay, so at this point in time, sir, masasabi po natin kay Daisy ay uh, habang maaga magpunta na po sa tanggapan ng POEA. Ano po? POEA mm -hmm. at maaari din itong mga opisina ng ating law enforcement uh, officials. Halimbawa sa NBI at saka sa yes, PNP para isampa yung kaukulang uh, criminal uh, charge for illegal recruitment kasi uh, yan po ang uh, nasa jurisdiction din po ng ating mga uh, ahensyang ito ang pagsampa ng kasong criminal uh, uh, criminal case for illegal recruitment. Opa. Well, Attorney Mosing, sir, salamat po na marami sa oras po ninyo. Ah, salamat din po, uh, Sir Owen, at uh, tangalan po ng aming uh, Chief Public Appointment, uh, si Honorable Persida Viruena Acosta, ay kami nagpapasalamat sa pagkakataong um, umarap sa uh, responde. Ayan. Meron pa bang uh, activity, Sir, ang uh, Public Attorney's Office at this point in time? Uh, ongoing po naman ang ating mga uh, official na activities na All right. Maraming salamat, sir. Thank you din po. Ingat po kayo, mga kaibigan, si Attorney Silvestre Mosing and Deputy Chief ng Public Attorney's Office ang ating buong nakapanayam.
Isang retirado ng sundal o humingi ng tulong sa responde upang mabawi ang sobra na ihulog sa lupa na abili at upang makuha rin ang titulo ng kanyang lupa sa GSIS. Pakinggan natin ang report ni Rachel Giredo. Si Enrico Cotillon ay isang sundalo na nagsilbi sa bansa sa loob ng 32 taon. Nang sumapit siya sa edad na 59 anyos, ay nagpasa siyang magretiro sa serbisyo bilang officer sa Philippine Army. Kwento ni Enrico, sa tulong ng GSIS, ay nakapagpundar siya ng bahay na matitirhan sa Western Bicutan. Ayon sa kanya, taong 2011 pa nang mabayaran niya ang kanyang loan na bahay at lupa. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay sa kanya ang titulo ng lupa at sobra din aniya ang kanyang nabayaran sa GSIS. Ngayon kaya napulipid naman kami, mga 2 years na rin. Ako na yun namin sana sir yung titulo ng nabayaran namin na lupa at saka yung cancer yung overpayment namin. Kasi may overpayment kami sir. Dagdag pa ng retiradong army. Maraming beses na rin siyang nagpabalik-balik sa GSIS para makuha ang titulo ng kanyang lupa at ang kanyang sobrang ibinayad sa ahensya. Nakausap namin, sir. Ito yung contact number. Huwag kayong mag-alala ako, kontakin lang kayo. Ito, mag-contact lang kayo sa amin. Once nga, kinukontakt namin sila, sir. Wala namang sumasagot. Kukunin yung pahala, tapos uh, huwag kayong mag-alala, ipupurwal namin sa taas. Ganon, sir, parati ang kanila. Ayon kay Enrico, 2011 pa na mag-apply sila ng titulo ng lupa sa GSIS at hanggang ngayon ay pawang pangako lamang ang kanilang natatanggap mula sa naturang ahensya. Ang nawagan kami, ang yung mga promise nila na uh, si kasuhin ka agad, kung nagpupunta kami doon, nagbe-verify, dapat uh, yun din sana ang sundin nila. Hindi lang promise ng promise sa mga taong kliyente nila na pagpunta ng kondon, binibigyan ka lang ng number. Hindi man nila nasa kaso. Ibang sinasabi nila at saka yung ibang pagpalok mo doon, iba yung nangyayari. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Ang problema ito ni Mang Enrico ay inilapit ng responde kay Ms. Irwin Tayag, Corporate Affairs Manager ng Government Service Insurance System at narito kanya tugod. Mr. Enrico Cotillon, um, hinanap po namin ang pangalan ninyo sa GSIS Records, subalit wala po kaming nakita. Kung maaari po, mag-submit na lang po kayo ng inyong service record, makukuha nyo po ito sa inyong employer from the time you started until the time you retired or resigned sa servisyo ng gobyerno. At ayusin po natin kung ano man po yung problema ninyo. Problema sa SSS pension ang inilapit sa responde ni Mang Agapito Baldos Jr. Narito report. Magbabalik ang responde. Inamuna paalat. Problema sa SSS pension ang inilapit sa responde ni Mang Agapito Baldos Jr. Darito report. Lumapit sa aming tanggapan si Agapito Baldos Jr. upang humingi ng tulong ukol sa kanyang pension adjustment. Yung sinasabi ng mga kasama ko na 85 to 90 na hindi raw na i-record ng SSS. Siya nakapag-file na yung kasama ko. Nakakuha siya ng more than 26,000 additional sa pension. Kaya ang tawag na doon ay pension adjustment. Si Baldos ay dating maintenance crew sa Permanent Hill sa loob ng mahigit 35 taon. Nang magretiro siya sa trabaho ay nag-apply siya ng pension sa SSS 
at ito naman ay natatanggap niya ngayon kada buwan. Sa ngayon, ito lang ang tanging inaasahan niya sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Subalit kung tutuusin, kulang daw ito at hindi nakakasapat sa kanilang mga pangangailangan. Lagi kaming kinapos na ng, kinakapos na ng pangangailangan, wala naman kami magawa. Tuwing every, ay, every three months, yung makabayad ako ng tatlong buwan, kumukuha ulit ako ng tatlong buwan. Puno na naman yung ano ko, kaya hindi na ako makaalaga ako, ikamamatay ko na yata ito. Yung pagkakautang ko ito, kaya ako yung napilit ako bibigyan ako ano. Kaya naman hiling niya sa SSS ay madagdagan ang kanyang pensyon. Ma'am, eh, baka po po pwede na isa rin ako sa makapag-file ng pension adjustment na tinatawag nilang 85 to 90. Baka po po pwede, eh, napakalaking bagay na po yun sa amin, sa lalo sa aming pagtanda. At yun po lamang ang aking may hiling. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Ang problema ito ni Maaga Pito ay agad naman tinagoon ni Ms. Mayros Francesco, ang media affairs manager ng social security system. May retirement claim na natatanggap si Mr. Baldos. O, may, na, may natatanggap na siyang retirement claim. Ang request niya ay ma-manual verify yung kanyang contributions from 1985 to 89 para malaman kung yung contributions nung time na yon ay hindi pa uh, included doon sa computation ng kanyang present pension. So after manual verification, kung sakaling hindi nga yun na-include, magkakaroon tayo ng adjustment sa pension. Pero kung based on records, included na siya doon sa computation ng present pension niya, mariretain po yung amount ng pension. So, ang inaantay po natin ngayon, matapos yung manual verification ng contributions si Mr. Baldos. So, siguro sa point na yon, pwede naming tulungan na lang siya sa follow-up ng manual verification. Doon po kasi sa computer, pag tinignan natin yung contributions, hindi naman lahat ng contributions natin nakikita natin kasi uh, yung initial window natin, Um, may number of years lang nakakasya. Pag nagpa-manual verify siya, ilalatag lahat ng contributions niya from the time na na-cover siya ng SSS up to the last contribution. So, pero meron nakalagay lump, uh, may lump amount. Ibig sabihin, yun yung contributions na hindi natin nakikita dun sa computer mismo. So, posibleng nandun sa lump, yung 85 to 89, pero yung manual verification, makakatulong yon para masiguro na nandun nga. Sa mga nais makipagunayan sa responde, pakitext lang inyong mong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. 
Maroon niyo mong itawagan sa aming hotline, 491-7844, lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga sumusunod po sa amin, maaaring pakisunod din po ang inyong contact number para kayo dyan daming matawagan. Maaari po kayong magpadala ng mga video sa amin na mga gusto nyo i-reklamo, mga kaganapan na nakapeperwisyo sa inyo at gusto maksyon At para mapanood ang aming mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fanpage, Respondent Net 25. Maraming salamat po sa aming sponsors, Global West of Willen Resort at ang Naksara Eat All You Can Restaurant na manatagwaan sa Mineral Avenue. Salamat din po kayo ng Mr. and Mrs. Ignacio Inyamanaong ng ISS Printers. Hell Design at kay Dr. Elaine Gaves at ang Gaves din eh. Ang responde mga prodyo lunes, merkos at bernes, alas 5.30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tanging po namin hangad, ang kayo matulungan, walang labis, walang kunang. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang responde. Magandang gabi ako si Onin Miranda. Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawag sa pagbibigay servisyo sa inyong lahat. Ngayon ay lunes, Hunyo 3, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Isang ginang ang dumulog sa responde upang isiwalat ang ginaong panluloko sa kanya ng mga nagpakilalang recruiter. Panoorin natin ito. Si Daisy Dungan ay nagtapos ng pag-aaral bilang caregiver sa Kalayan Educational Foundation sa Lucena City. Kwento niya sa amin, pagka-graduate niya ay inalok siya ng isang nurse na ang asawa ay teacher din sa naturang paaralan upang magtrabaho sa Bahrain. So, pinakilala niya ako dun sa pinakang ahente, si Ason Morales. Kilala daw niya yun dahil may napaalis na yung kapatid yata niya. Hindi ko sure, basta kilala daw niya yun dahil may napaalis na nga. Tapos nagre, ang alam ko, nagre-recruit din siya doon sa loob mismo ng compound mga nars na graduate doon. Ayon kay Daisy, 40,000 pesos ang hinihingi sa kanya ni Ason Morales bilang placement fee at nagkasundo sila na dalawang beses niya itong ibibigay kung saan 20,000 pesos bawat isang hulog. Kwento pa ni Daisy, nang magbabayaran na, ay niyaya siya ni Azon sa isang mall at doon ay ipinakilala naman siya sa isa umanong financier. Kailangan ko pa ako mga dalawang bigay kasi inutang ko pa rin yan. So, nakikita lang kami kung sa Robinson Galeria, somewhere, yung unang bigay na pinakilala sa akin yung pinakang financier, uh, sa akin yung katibayan na receive siya, ganun ang pangalan niya. Uh, Rodrigo Sabala Sorena. Ang pangalawa, sa may SM Mall na kami nagkita, kaya lang, sandali lang na ibigay ko sa kanya yung 20,000 kasi may kausap siyang Arabiano. So, hindi ko siya nabigyan ng na, na pasulatan na katunayang na natanggap niya. A 
April 2012 nang makumpleto ni Daisy mabayaran ang 40,000 pesos na placement fee at ibinigay niya ito kay Rodrigo Sabala Sorena at kay Azon Morales. Pero mahigit isang taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin siya nakakaalis para magtrabaho sa Bahrain. Marami ang dahilan kung ilang tumagal na ang months kaysa nagkadit nagkatlad na sa ano na gastos daw naman noong liaison officer. Tapos marami pang dahilan. Tapos no nakakausap ko pa rin si Ate Ason. Tapos itong bandang huli na tumagal na naging one year na, ang sabi niya magbebenta daw yung financer ng lupa para maibayad, which is hindi naman nangyari yon. So, sabi ko talaga ako nagkalokohan na ito. Ang masaklap nito, inutang lamang ni Daisy sa isang patubuan ang 40,000 pesos na ipinangbayad bilang placement fee. Meron din po akong nautangan ng pera na nagiintay din po sila kaya tubo lang po yung ibinabayad ko. Ay, ayaw ko pong tumaas pa yung, yung interest at magagamit ko rin po ito sa anak ko na magka-college na. Yung pera na yun, pinabayaran pa namin hanggang ito. And asawa ko kasi, nahihirapan na rin siya kasi yung anak na namin, mahirap. Kaya naman humihingi siya ng tulong sa responde upang mabawi ang 40 mil sa mga taong nanloko sa kanya at upang mahinto na rin ang iligal na gawain ng mga ito. Sana ma matrace nila o makita nila yung mga taong na dapat magbayad. Matulungan din nila iba pa mga tao para huwag na dumami sila yung mga nanloko na katulad ng ginawa nila sa akin. Kasi nakakaawa naman hindi lang ako para matigil na lang. Sa hirap lalo ng buhay niya, tapos gagawin nila yon Sana mat matigil na ito. May mensahe rin si Daisy sa iba pang naghahangad magtrabaho sa ibang bansa. Huwag ka basta-basta magtitiwala, lalo na lalo na't walang resibo, hindi sa legal. Kain na may agency, naluloko pa. And what if yung ganito, kung baga tiwalaan lang dahil sa mga taong kakilala ko, ganun. Kaya dapat eh, talagang... Susuriin mo munang mabuti kung talaga bang ano to, totoo o ano. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Ano ang mga hakbang na dapat gawin ni Daisy para mabawi ang kanyang pera mula sa mga nalo sa kanya? Yan ang aning runutukan sa pagbalik ng responde.